Hoy vamos a informar sobre el tramo 5, 6 y 7 del Tren Maya, que suman 621 kilómetros y pasan por 11 municipios de Quintana Roo y de Campeche. La Secretaría de la Defensa Nacional se encuentra participando activamente en la construcción de los tramos 5 Norte, 6 y 7 en los estados de Quintana Roo y Campeche, con una longitud de construcción de 553.6 kilómetros. Iniciamos en agosto del 2022 y tenemos contemplado terminar en diciembre del 2023. Se han generado ya próximos a 40 mil empleos directos. Por lo que se refiere al tramo 5 Norte, este tramo va de Cancún a Playa del Carmen. Son 43.3 kilómetros de vía doble electrificada que se soporta tanto en viaducto elevado como en terraplén. Llevamos un avance superior al 30 por ciento. Los trabajos sustantivos que estamos haciendo, la perforación de pilas de cimentación que está próxima a concluirse, el colado in situ, o sea, en el mismo lugar fabricamos el concreto para la cimentación y la primera parte de la subestructura, que son las columnas y los capiteles, y de manera simultánea se está fabricando y montando cabezales, vigas y tableros, que son la estructura del viaducto elevado. También tenemos aquí a cargo una construcción, la construcción de una estación. Simultáneamente se están fabricando las estructuras metálicas para las catenarias y fabricando en concreto los pasos de fauna y los cruzos de agua. Se lleva una importante cadena de suministros logísticos para el acopio de, de los aspectos estratégicos, como son el concreto, el balasto, los durmientes, rieles, cables de catenaria y aparatos de vía, para, tener, para no tener retardos en los trabajos. Tenemos una fuerza de construcción de 1.200 unidades de maquinaria pesada y vehículos de apoyo a la construcción y hemos generado 11.400 empleos tan solo en este frente, de los cuales vigentes hay alrededor de 4.500. Por lo que se refiere al tramo 6, este tiene un avance superior al 35 Se trata de 255.8 kilómetros entre Tulum y Chetumal. Es una vía doble electrificada que también corre sobre, se soporta sobre terraplén y en algunos lugares sobre viaducto. En este lugar tenemos los trabajos importantes que estamos realizando, es la explotación de los bancos de materiales para tener una integración completa de, 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 del suministro de materiales y de los trabajos de construcción, para poder tender y conformar los terraplenes. Además, tenemos la construcción de cuatro estaciones y paraderos en este lugar. Estamos construyendo puentes y viaductos elevados y las estructuras metálicas igualmente para la estructura de la catenaria y los suministros estratégicos que ya mencionamos. En este tramo tan solo tenemos 2.330 unidades de maquinaria pesada y vehículos de apoyo a la construcción y hemos generado más de 13.000 empleos, de los cuales vigentes tenemos más de 8.000. En lo que se refiere al tramo 7, este tramo va de Chetumal a Escárcega, son 254.5 kilómetros de vía sencilla entre cortes y terraplenes. Llevamos un avance superior al 30 por ciento. Los trabajos sustantivos que estamos realizando es igualmente garantizar nuestros materiales explotando los propios bancos de materiales para conformar eh, y tender terraplenes. Tenemos 20 millones de metros cúbicos de, de terraplén y 20 millones de metros cúbicos de corte. También estamos eh, construyendo en este lugar eh, cuatro estaciones y paraderos. Y de igual manera se están construyendo las estructuras para los pasos de fauna y los cruces de agua para montarse simultáneamente durante los trabajos de construcción. Tenemos una fuerza de trabajo de 3.700 unidades de maquinaria pesada de vehículos en este tramo y los empleos se han generado aquí, 15.000 empleos en este tramo, actualmente vigentes hay más de 10.000. Ahora, adicionalmente a este esfuerzo, la Secretaría también se, cuenta, se encuentra construyendo en la península de Yucatán el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Este aeropuerto está situado a 26.9 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tulum, sobre la, sobre la autopista federal 307. Fundamentalmente se trata de un aeropuerto con una capacidad de 5 millones de pasajeros anuales y una pista de 3.700 metros, la mayor en toda la península, con todo el equipamiento de ayudas a la navegación. 
se han generado a la fecha más de 12 mil empleos en, este, en estos trabajos de construcción del aeropuerto. Se tiene un avance físico del 57 por ciento y los trabajos que estamos realizando en estos momentos estamos ya señalizando eh, y pintando y electrificando lo que es la zona del campo aéreo, las pistas, plataformas y calles de rodaje. Se están llevando, están llevando a cabo trabajos de nivelación de la franja de seguridad en el campo aéreo. Eh, iniciamos la construcción de la plataforma para la aviación comercial frente al edificio terminal de pasajeros, donde habrá 13 posiciones para aeronaves de pasajeros. Continuamos con el montaje de estructuras metálicas en el edificio de la terminal de pasajeros. Estamos terminando de construir el fuste para alcanzar la altura de proyecto de la Torre de Control de Tráfico Aéreo. Estamos instalando las ayudas a navegación en el campo aéreo y construyendo en un importante esfuerzo a la infraestructura eléctrica para conectar este complejo aeroportuario a la Red Eléctrica Nacional en una línea de 55 kilómetros de longitud. Tenemos una fuerza de 850 unidades de maquinaria pesada y camiones y se han generado más de 12.200 empleos, de los cuales activos hay 6.200. La Secretaría de la Defensa Nacional ratifica su compromiso de concluir en tiempo y forma los trabajos de construcción, realizar acciones concretas para cuidar el medio ambiente, la flora y la fauna local en coordinación con las autoridades ambientales coadyuvar con el Instituto Nacional de Antropología y Historia en la salvaguarda del vasto patrimonio histórico-cultural durante los trabajos de construcción que estamos realizando y emplear de manera responsable los recursos materiales, económicos y ambientales del pueblo de México. Seguimos con el reporte del tramo 5 Sur a nuestro cargo. Hoy vamos a presentar una parte importante de la, esta magnífica obra, sorprendente obra, que es la estación de Tulum, donde tenemos más de 81 mil metros cuadrados de construcción, donde tenemos más de 1.439 de estructura metálica y más de 24.687 metros cúbicos de concreto. Como se puede verificar, la estación está absolutamente adecuada al entorno, usa materiales ambientales y materiales de la zona para poder convivir con la belleza que tenemos en todo el Tren Maya, en sus paraderos y en sus estaciones. En el próximo tenemos el reporte del avance correspondiente al tramo 5, a donde en este video se verifican los trabajos que hacemos 24-7 todos los días, a, a donde ya tenemos más de 1.404 columnas y pilas coladas, más de 2.004 traves colocadas en los viaductos que nos corresponde el tramo 5 Sur y más de 13.204 prelosas para la construcción del viaducto. Así nos vamos a ver en la brevedad en la terminación del viaducto del tramo 5 Sur. Nosotros vamos a presentar los avances del tramo 5 Sur, subtramo B, que corresponde de Puerto Aventuras a Acumal. Este tramo está a cargo de la empresa Grupo Indy. Este tramo tiene 20.7 20 kilómetros de longitud, de los cuales 12 kilómetros son en viaducto elevado, al igual que en el tramo que va de, de Acumal a Tulum. Eh, se cuenta con una losa, eh, un terraplén sobre losa de 8.4 kilómetros y un puente antirantado de 270 metros. En total. Eh, vamos a mostrar los avances del, del viaducto elevado. Eh, al día de hoy ya llevamos más de 900 pilas coladas, más de 700 eh, columnas coladas, 156 cabezales colados y montados, eh, más de 500 traves ya montadas, así como 1, 600, más de 1.600 tabletas montadas. Eh, ya se inició con los trabajos también del de colado de las dosas de lo que es el viaducto o segundo piso. En cuestión de terraplén ya se tienen eh, más de 8 kilómetros de conformación del terreno natural para poder desplantar ahí la losa de concreto. Esta losa de concreto ya lleva más de 6 kilómetros colados. El terraplén sobre esta losa ya lleva más de 3 kilómetros, 800, 3 kilómetros 800 metros lineales. Eh, aquí se ha colado más de 11 hectáreas de losa de concreto. Eh, correspondientes o equivalentes a más de 65, 68 mil metros cúbicos de concreto, así como casi 7.500 toneladas de, de acero. 
En la planta de, en la planta de prefabricados que está ahí por la, por la región ya se tienen este, más de 2.300 tabletas traves prefabricadas, más de 8.000 tabletas prefabricadas, así como 73 cabezales prefabricados. En sitio ya llegaron 40.000 durmientes de los 60.000 que se ocuparán en total, así como 2.000 metros cúbicos de balasto y que empieza su suministro. El, el puente atirantado de Jaguar, eh, de atirantado Garra de Jaguar, va con buenos avances, ya en el sitio ya se tienen 24 pilas coladas, ya se tienen 17 traves fabricadas en Guadalajara, este puente, la estructura metálica está siendo fabricada en Guadalajara, ya se tiene el torón en campo para poder empezarlo a habilitar, así como ya todo el material suministrado en la planta de, de Guadalajara para su fabricación. Este puente corresponde a 2000, 2000, eh, perdón, 263 metros de longitud del puente, con un claro de, de 100 122 metros. Eh, la altura que van a llevar esas, esas columnas, esos arcos, es de 33 metros de altura. Traemos un breve reporte del tramo 5 Sur C que conecta Playa del Carmen con Puerto Aventuras. El tramo 5 Sur C eh, tiene prácticamente un poquito menos de la mitad de terraplén y la otra mitad de viaducto. El terraplén trae un avance, el avance general del contrato es de 28.6%, el terraplén trae un avance de 85.5%, la estación de Playa del Carmen trae un avance de 42% y el viaducto de 15.4%. Aquí en la parte inferior de la presentación se ven tres eh, imágenes de cómo va el viaducto de algunos de los puentes y de la, de la, de la parte de terraplén que ya tiene vía. El 100 de los insumos de vía de este tramo ya están en sitio. Eh, la siguiente. Aquí nada más es una foto de, de cómo va la estación de Playa del Carmen y cómo va a quedar. Este, el tramo sin costura avanza, este, avanza sin contratiempos. ¿no? Eh, vamos a dar un, una actualización del estatus de dónde vamos con la fabricación de los trenes. Eh, como ustedes ya saben, tenemos dos tipos de configuraciones, tenemos trenes de cuatro coches y trenes de siete coches. En este caso estamos fabricando hoy los trenes de cuatro coches. El primer tren que ya fue entregado el pasado 8 de julio sigue con las pruebas eh, estáticas y en breve se iniciarán las pruebas dinámicas. En tanto, se ha seguido avanzando con con la producción de los trenes 2 al 6. El tren 2 la próxima semana empezará las pruebas estáticas, lo cual ya también es una buena noticia y para antes de que se acabe el mes, el tren 3 estará en el mismo proceso, entregando tres trenes más en septiembre y para eh, diciembre tendremos 13 trenes entregados, seis completamente eh, probados. Eh, la que sigue, los trenes 4, 5 y 6 ya están en línea de producción y ya estamos consiguiendo los materiales, bueno, comprando todos los materiales para los primeros 10 trenes. Dentro de estos trenes que estamos entregando son los trenes estándar. Cosas importantes del tren estándar, eh, 70% eh, como todos los trenes de contenido nacional, eh, con muchos de los proveedores, más de 42 proveedores nacionales que se han estado desarrollando en una cadena eh, de suministro en distintos estados del país. Es un tren que tiene 25 metros de largo, que tiene capacidad para 230 pasajeros. En este caso, el tren que tiene cuatro coches, hay trenes que tienen hasta 430 pasajeros. Y algo muy importante, el peso, son trenes pesados que varían entre 44 y 50 toneladas cada coche. ¿De qué depende? Pues del número de asientos, de si es cafetería, de si es restaurante, si tiene cabinas, etcétera. Eh, y en este caso, ahora vamos a platicar un poquito más del número, del número de partes. Hay que recordar que estos trenes están equipados con iluminación, con asientos reclinables, con aire acondicionado, con todas las capacidades y todas las accesibilidades para las personas con movilidad eh, reducida, que tienen espacios más, ade más adecuados y más eh, 
cómodos para viajar en todos los distintos tipos del, del tren, que se podrá viajar con bicicleta, que se podrá viajar en, en distintas eh, configuraciones y buscando que este jaguar rodante siempre nos dé la mejor experiencia en el viaje que vamos a hacer. En la siguiente lámina, una, una, nada más recordar un poco cómo es el proceso de fabricación. Eh, es una, una fabricación que es mucho más manual, no es tan automatizada porque la parte de la soldadura particularmente es muy importante. Nosotros cumplimos con todas las normas y especificaciones internacionales, de tal forma que estos trenes pueden ser validados por cualquier organismo internacional en temas de calidad, particularmente en soldaduras. Algo también muy importante, las partes primarias. Las partes primarias, la mayoría de las fábricas hoy en el mundo ya las subcontratan que es la primera parte donde se inician a soldar las piezas más pequeñas que luego forman parte del tren. En este caso, nosotros en Sagún tenemos nuestra propia eh, fabricación de partes primarias, es decir, incluso esto es parte que se está haciendo con manos mexicanas, con obreros mexicanos, con ingenieros mexicanos para tener este tren para México hecho en México. El herramental, también todo el herramental es producido en México y hemos desarrollado además de partes primarias la escuela de soldadura y la escuela de pintura. En cuanto al ensamble, se ensambla la cabina y el bogey. El bogey ya lo habíamos comentado, es un bogey que originalmente se fabricaba en Alemania y que lo que hemos hecho es traerlo a México y estamos produciendo estos bogies en, en México, ya eh, incluso para los, los primeros trenes. Solamente el primer bogey se trajo de fuera. Y en cuanto a equipamiento, vestiduras e instalación, esa es la parte que les quiero comentar, la que sigue. Este tren, y lo hemos platicado, tiene entre 6.400 y hasta 10.000 piezas diferentes. Esto quiere decir que dependiendo lo que necesitas en cada uno de los trenes, tienes desde el cable diferente, un, eh, un conector distinto, un tornillo distinto, un asiento distinto. Son 10.000 partes diferentes, cuando menos 6.400. Y dependiendo del tipo de tren, si es un tren motriz o si es, es eh, un carro remolque, en el techo y también en el bastidor y en el interior van cambiando estos componentes. Esto es un poco para compartirles la complejidad, no es que tengas unas cuantas piezas, sino que realmente es un trabajo que es mucho muy manual por la cantidad de componentes distintos y obviamente por temas de seguridad la importancia de hacerlo pues todo bien y a la primera. Además de la construcción de las vías férreas en el tramo 6 del Tren Maya que va de Tulum a Chetumal, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Ingenieros construye en el Parque del Jaguar el Hotel Tulum, el cual está ubicado a una distancia aproximada de un kilómetro de lo que será la estación del tren Tulum y a tres kilómetros de la zona arqueológica. El hotel cuenta con 352 habitaciones, así como áreas de restaurante, gimnasio, bar, albercas, baños, cafeterías, estacionamiento y las áreas de servicio para el adecuado funcionamiento del mismo. Los turistas que visiten el hotel podrán hacer uso de las atracciones que se construyen en el Parque del Jaguar, así como de las playas públicas con que se contará en el mismo parque. Actualmente la obra presenta un avance de 15.2% y se han generado 513 empleos. En el tramo 7 y localizado a una distancia de 10 kilómetros de la zona arqueológica de Calakmul, se construye el Hotel Calakmul, el cual constará de 144 habitaciones distribuidas en dos torres de dos niveles. Este, este hotel se construye siguiendo las más estrictas normas ambientales y considerando equipamiento de punta como un sistema de generación eléctrica para el adecuado funcionamiento del hotel, el cual será totalmente solar. Asimismo, del hotel rumbo a la zona arqueológica se construye un camino tipo rural de 10 kilómetros con un ancho de 5 metros, en cuya construcción apoyan trabajadores del estado de Oaxaca. La obra presenta un avance del 22% y se han generado 280 empleos, en su mayoría de pobladores de la comunidad. Por último, en la ciudad de Chetumal también se construye un edificio para la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, el cual forma parte de la red de instalaciones que operarán el adecuado funcionamiento del tren, consta del edificio de zona, estacionamiento, almacenes, destacamento de seguridad, entre otros. La obra presenta un avance de 17.5% y se han generado 250 empleos. Sin duda alguna, en estos tres tramos hemos acreditado la importancia de compaginar la más avanzada ingeniería con el cuidado de los elementos que constituyen nuestro patrimonio cultural y natural y, por supuesto, también incorporando el interés y el bienestar de las comunidades en el entorno. Estos tres tramos, que son los últimos que se incorporan a la construcción de 
el troncal de la vía férrea, han aportado valiosa información y materiales arqueológicos que hablan del de esplendor, de la fuerza, de las características, de las distintas etapas en el devenir de las culturas mayas que hicieron parte de este gran tronco civilizatorio mesoamericano. Eh, es sin duda alguna en estos tramos donde hemos encontrado la mayor cantidad de vestigios por lo que respecta a bienes inmuebles, albarradas, caminos, plataformas, unidades habitacionales, palacios y otra clase de construcciones que nos permiten asegurar que hubo una inmensa densidad de población en estos territorios y que ahora estamos recuperando materiales que nos habrán de ayudar a dar una visión nueva sobre el devenir de la civilización maya en nuestro territorio. 35.380 elementos inmuebles que nos llevaron a trabajar con los constructores soluciones de ingeniería que incorporaron, por ejemplo, esta gran cantidad de pasos elevados o viaductos y, por supuesto, también algunos ajustes en el trazo del tren. Y, por supuesto, también nos llevó a este dispositivo que ordenó el presidente para que en apoyo al trabajo arqueológico se incorporaran elementos de tropa y también personal del de gobierno de Quintana Roo, el gobierno de Campeche, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, la Semarnat y el Indaavin. Hemos podido recuperar 544 bienes muebles relativamente íntegros, algunos de los cuales hemos estado presentando en estas conferencias, cerca de 200 mil fragmentos de cerámica que están siendo analizados en los laboratorios y, este, y talleres que tenemos habilitados en el territorio, 106 enterramientos humanos con ofrendas en la mayoría de los casos y 1627 rasgos naturales asociados al paisaje, muchos de ellos consistentes en cenotes, grutas, cuevas inundadas o semi inundadas eh, y sobre todo ubicados en lo que es el tramo 5. Vamos ahora a revisar de manera muy general los sitios arqueológicos que estamos trabajando mediante el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas en todos estos tres tramos. Adelante. Tenemos el Meco en el estado de Quintana Roo, en los límites entre, los, eh, entre Cancún e Isla Mujeres, una zona pequeñita, pero muy hermosa, prácticamente enclavada ya en el área metropolitana de Cancún. La que sigue es Tulum, por supuesto, ya hemos presentado aquí las características de este importante puerto maya antiguo, enclavado en el Parque Nacional Tulum, en el Parque Nacional del Jaguar, en donde llevamos avances importantes de investigación y conservación y las infraestructuras las estamos desarrollando en, con el apoyo de la Sedatu. La que sigue también en el Parque Nacional Jaguar, eh, eh, hemos considerado la instalación del Museo de la Costa Oriental, que hable de la riqueza cultural e histórica de las poblaciones mayas en toda la costa caribe de la península de Yucatán, fundamentalmente lo que hoy es el territorio de Quintana Roo. La que sigue es Cobá. Como saben ustedes, esta zona arqueológica, gracias al acuerdo con los ejidatarios y la comunidad, se incorpora también al PROMESA y con ellos estamos considerando la instalación de infraestructuras para una mejor visita a esta zona arqueológica tan importante y tan reconocida, que además permita generar espacios para el beneficio de la comunidad y de los ejidatarios. La que sigue es la zona de Muyil. Esta zona quedará muy cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto y sin duda alguna incrementará mucho su visita, por lo que estamos tomando providencias para abrir nuevas áreas a la visita, para poder perfeccionar la infraestructura y para tener una más adecuada eh, señalética con un cedulario mucho más eh, 
inteligible para los visitantes y senderos interpretativos. La que sigue sería Selja, una pequeña zona muy hermosa también que eh, estamos trabajando por lo que hace a su mejoramiento. La que sigue es eh, el corredor ecoarqueológico de Pahamul 2, que abarca no solo este sitio, Pahamul 2, que tiene una interesante cantidad de edificaciones mayas antiguas, sino también la cueva Ocho Balas, que es la que tenemos a la vista en esta fotografía, que ha dado la vuelta al mundo, la cueva de Manitas y eh, la cueva y cenote Garra de Jaguar, que precisamente va a ser eh, protegida gracias a este puente atirantado que permitirá que no se le toque. La que sigue es la zona de Ostanca, muy cercana a Chetumal, una zona también pequeña, pero muy importante por las evocaciones históricas que hablan de las primeras confrontaciones de los mayas con las poblaciones, con los conquistadores que vinieron del otro lado del océano. La que sigue es Sibanché, Kinichná, es una zona muy amplia, muy extensa, en donde tendremos que trabajar la habilitación de mayores áreas para la visita del público y mejorar la infraestructura de la misma. La que sigue, por favor, es Ichcabal, esta zona que gracias a la decisión de nuestro presidente López Obrador vamos a poder abrir al público, también con el apoyo del gobierno del estado de Quintana Roo. Tenemos el compromiso para que en el año 2024 esta zona, que es de verdad impresionante, es una zona mucho, muy grande, con edificaciones muy elevadas, como las que ustedes pueden observar en las fotografías, puede abrirse al público. Ya tenemos un campamento este, que están trabajando de manera eh, muy intensa para liberar algunas de las estructuras y poder habilitar los senderos interpretativos para la comprensión del sitio. La que sigue es Chacchoven, es una zona no demasiado conocida, pero que es mucho muy visitada, porque buena parte del turismo de crucero que llega a Majahual visita Chacchoven, de manera que es una zona que necesita mejorar su infraestructura y, por supuesto, también acciones de conservación de sus elementos arqueológicos. La que sigue es Cojunlich, una zona que impresiona por la eh, presencia de estos mascarones tan eh, atractivos, tan sugerentes, tan bellos. Y también aquí tenemos tareas de investigación, eh, de actualización de la señalética y mejora de la infraestructura. Y finalmente en el estado de Campeche tenemos Calakmul esta zona que es patrimonio cultural de la humanidad y que se encuentra enclavada en la reserva de la biosfera de Calakmul, que forma parte de lo que será la reserva natural protegida más grande de nuestro país y en donde tenemos tareas ya avanzadas de investigación y conservación, de actualización de la señalética y los senderos interpretativos y de la infraestructura en donde nos está apoyando la Secretaría de la Defensa Nacional y como parte de ello, la que sigue, vamos a tener el, por primera vez el Museo de Sitio de Calakmul, Campeche, eh, que ya lleva un avance inicial y que permitirá que podamos ahí presentar buena parte de las piezas de los objetos arqueológicos que estamos recuperando gracias a la investigación que llevan adelante decenas de arqueólogos, centenares de arqueólogos por lo que hace el salvamento arqueológico y que seguirán trabajando lo que resta del año y hasta el fin del de actual periodo de gobierno. Y por último, Calakmul también tendrá un centro de atención a visitantes ubicado en donde actualmente se encuentra la unidad de atención y el museo de la CONANP, Semarnat. Con ellos estamos trabajando y ya avanzando en el proyecto ejecutivo para que la visita a Calakmul sea mucho más agradable.